，走，走得越远越好，别再回来了。哎、我从此以后，我就是一个死人。我活在这个世界上，唯一的目的就是替你们报仇。等我报了仇，我就去找你们。啊！你们要等着我，等着我。是吧？我送你去医院。谢谢。这几天真是多亏了你了。别客气，你我都是出门在外的人，相互帮忙是应该的。哎，柳姑娘，你也是一个人吗？嗯，是。那天在火车站遇到你。你是要去哪里啊？哦，去上海。啊，你也去上海啊？你看起来不像是上海人，去上海干嘛？哦，我去见一个朋友。啊，哎，那你看这样好不好？我过两天也要回上海，不如等我好一点了，我们一起走，路上还能有个照应。也好。啊、来，再吃一点吧。我们得到情报，张林海来上海的目的就是为了筹集军饷，每天见不同的银行家，去的地方却很固定，别墅、饭店，很多人都想刺杀他，可是连他的面都见不到。是你？你怎么会有这么多张林海的信息？我还没问你呢，你今天这是要干嘛？我，我当然是要杀他了。张凌海保镖众多，行动谨慎，就算你能靠近他，你也不会成功。而且张凌海的手段非常残酷
。如果你被活捉的话，后果不堪设想。那我也管不了那么多，我不会放过任何机会的。我们也想杀张林海，所以我们一直在监视他。像你这样蛮干，不仅不能成功，还会把自己的性命搭进去。刺杀张林海这种人物，需要详细的计划、明确的分工，同心协力才有可能会成功。忘了问你一句。你为什么要杀他呀？我的亲人都是因他而死，我要替他们报仇。那你们呢？你们为什么要杀他？张林海作恶多端，人人除之而后快。作为我们革命人士，为国为民除害义不容辞。李迎春，加入我们吧，我们一起刺杀张林海。哇，你有这么多枪啊！刺杀不光要有周密的计划，还要有合适的武器。那这些武器你都会用吗？当然。想学吗？嗯，想学。挑一把你觉得合适的吧，我教你。哦，挑啊。嗯。这把吧，好眼光。这把枪是改装过的，减少了后坐力，还有消音功能。哦，这么厉害啊！喂，啊，枪口永远不能对着自己，枪口只能对准敌人。嗯，张林海，你死定了！迎春，这里虽然看上去简陋偏僻一点，但是很安全，你就暂时先住在这里吧。哎呀，这里对我来说简直太好了，有人关照真好，不用住牛棚破庙。武林姐，谢谢你啊！傻丫头，走吧，我们进去看看。迎春，啊，武林姐，从现在开始，你就是我们和平通讯社的记者。有了这个身份呢，以后你在上海活动起来会方便很多。还有，你以后就不要再叫柳迎春了。那我叫什么？韩立雪。这两本书是关于新闻记者方面的书，我希望你抓紧时间看一下。至少看起来要像个记者的样子，还要看书啊，太浪费时间了。我只要把枪学会，一枪把张林海毙了不就行了？刚跟你说完你就忘了，你现在的身份是我们和平通讯社的记者，不再是以前的你。凡事要听从集体安排，统一行动，明白吗？嗯，好，我听你的。我已经找到一个合适的杀手，可以用来刺杀张林海。这个人的历史背景干净吗？已经调查过了，非常干净。他所有的家人都是被张林海杀死的，他做梦都想杀死张林海，报仇雪恨。好，有这样一个工具，那就可以借刀杀人，让军阀和百姓之间的仇恨一直延续。你接下来有什么打算？他身手不错，应该有武功基础，不过性格冲动，不够谨慎。我打算先训练他一下。好，你看这样就发出去了，好,好神奇啊！林姐，你看看，真漂亮。
说。好枪法，看来你这几天练得不错啊！我已经准备好了，可是张林海那个老狐狸还没有消息，什么时候才有机会啊？你呀，老毛病又犯了，总是耐不住性子。张林海是军队大帅，你呢，只是一个小老百姓，哪能说见就见得到啊？首先呢，你要先获得一个虚构的身份，然后创造合适的契机，才能接近张林海。可是。上哪儿去创造合适的契机啊？机会当然是自己创造出来的。好了，今天不练枪了，我们练点别的，走吧。所谓分金，就是用最快的时间捉拿基建、基数和韧带，使之连接分离。比如说这个部位，这样就会令对手失去加固关节和牵拉骨骼运动的能力。关于柳迎春的训练进展十分顺利，他很有天赋。想要补什么计划了？在刺杀张凌海之前，我会给他布置一些简单的刺杀任务，让他丰富自己的刺杀经验，这样才能一次性刺杀成功。急诊，不能出任何状况。如果出错，要立即除掉柳迎春。请哥哥放心，我明白。子弹有弹头的话，你现在已经死了。这是对你之前训练结果的一次考试，不过很遗憾，你失败了。你的敌人是不会有什么同情心的，他们会利用一切机会来反击杀死你，包括老人、小孩，还有孕妇。所以迎春，你要记住，我们的敌人不仅仅是那些军阀，还有贪官恶霸。对于一切能阻挡你的人，你都不能心慈手软。你不杀他们，就是给他们机会来杀死你。作为一个杀手，在执行任务的时候，是不能有任何感情的。在采访张天行之前，你首先要熟悉他的所有资料。这么多资料，你从哪弄来的？张天行可不是一个简单的人物，他是张林海的亲弟弟，是少有的几个平时能接近张林海身边的人之一。这些资料还只是一小部分，其他的资料我还在派人搜查。不过这上面的每一点你都要牢牢记住，千万不能有一点纰漏。他还读过军校，留过学呢。没错，张林海一直在台前，张天行在幕后。张天行曾以优异的成绩考进军校，毕业之后又被安排出国留学考察。接受了很多西方教育，他也是一个具备全面军事才能的人物，自然也是张凌海的左膀右臂。不过，不过什么
不过张天行他不会武功，但是也不能小瞧他。张天行虽然不会武功，可是他的枪法很好，在军校的时候曾是全校的神枪手。哦，那他这个人为人怎么样？根据我们现有的资料显示，张天行为人很随和，跟他哥哥张林海截然相反，这一点他们真的不像兄弟俩。而且我们还调查到，张天行目前单身。上海的很多交际花呀、大家闺秀啊，都很喜欢他。不过张天行对感情很认真，他和那些名媛啊、交际花从来只是逢场作戏。出国前，他曾经跟一个女大学生有过一段恋情，但是因为他哥哥张凌海的阻止，无疾而终。之后他就再也没有谈过恋爱。可是现在，你却能引起他的注意，这就说明他很有可能对你有好感。我们就要善加利用这一点。这是什么？这些是我特意为你准备的行头，来帮你好好打扮一下。想要利用张天行获得见张凌海的机会啊，就要下足功夫吸引张天行，让他对你有更多的好感，甚至于迷恋。最好呢是让他离不开你，到那个时候他就成为你手中的傀儡，任由你摆布，知道吗？女人最厉害的武器，就是自己的身体。尤其是像你这样漂亮的女孩，你是让我去勾引她呀？只要掌握好分寸，一定会事半功倍。这种无耻的事情我不做。你呀、啊，这怎么是无耻的事情呢？我又没让你跟那个男人结婚，也没让你动真心，只是让他对你产生好感。你也可以不动真心啊。难道就为这一点，你就要放弃刺杀张凌海吗？可是，我相信你一定一学就会。关键是如何能抓住张天行的眼球。我相信这条大鱼一定会拜倒在你的石榴裙下。对付男人，尤其是一个已经对你有好感的男人，不管你做什么都是对的。你现在要做的呀，就是好好包装一下自己，掌握好分寸，其他的事情交给我吧。将他的心俘获。刺杀张凌海的计划进展如何？我打算先从张天行入手，通过他来接触张凌海，然后找机会下手。张天行对柳迎春很有好感，我认为鱼儿已经上钩。可从张天行的履历来看，他并非是一个平庸之辈。张天行的确是个人才，不过自古英雄难过美人关。哥哥的意思是。
我已经调查过了，这个韩立雪的确是和平通讯社的记者，还发表过不少的评论。另外，属下还调查了人口档案处和各入境处，都没有发现什么可疑之处。好，辛苦了，你出去吧。是。武林姐，找我什么事啊？这两天有人在秘密调查你的身份，是张天行的人。张天行的人？难道他开始怀疑我了？不过你放心，我早就料到会是这样，一切都已经处理好了，不会有任何问题。张天行调查你，不是因为你可疑，而是出于习惯。张林海那帮人做事情一向谨慎小心，免不了要经过一番调查，才能让你继续接近。那也就是说，张天行调查我，不是因为怀疑我，而是想进一步的接近我。没错，张天行是因为对你感兴趣，所以他才想了解你，排除你的危险性，他才能跟你进一步发展。哦，明白了。照这样下去，你很快就可以获得张天行的信赖，接近张林海就指日可待。加油！我已经迫不及待了。将军，这是韩立雪新出的新闻报道。将军，您这是？没什么，我觉得韩立雪这篇报道写的特别好。Tall buildings, as the chemicals they take us higher. The night's young, and it's just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night.你先出去一下
我没有打扰到你吧？怎么会呢？你最近跟张天行相处的怎么样？有没有什么进展？没什么进展，还是老样子。适当的时候要主动出击，不能总是被动。感情是在互动中升华的。可是我对他没有感情。迎春，我知道你现在有情绪。咱们不仅是一个战线上的战友，我还是你的朋友。有什么心里话你就跟我说吧。武林姐，既然你把我当朋友，我也没什么好隐瞒的。其实也没什么。就是我每天跟张天行这样腻在一起，让我心里觉得非常愧疚。我觉得我对不起我丈夫。你丈夫不是被张林海杀死了吗？是的。但是我觉得他从来都没有离开过我。而是在一个我不知道的地方，在等着我。现在，我就像一只迷失在严寒中的候鸟，也许熬过严冬，他就会回来。迎春。我知道，现在让你每天跟张天行在一起，还要陪着他笑，对你来说是一种煎熬。可是，等杀了张林海之后，你就替你丈夫报了仇，这一切也就结束了。嗯，我知道。英川，这是我家传的一对玉佩，那你一半，我一半，以后你带着它，就等于见到我，咫尺不离啊！玛利亚教堂，南边海路十七号。喝水吧。哎，好自己是不是在梦里？兜兜转转，全都是你身影。我的视线与一颗心被占据，冥冥之中多
幸运，遇见你就像奇迹。见到你了，你是怎么逃出来的？我爹用他自己的性命为我争取了逃走的机会。你们，梁叔叔、宁儿、思洛，大家都还活着。三天之前，梁叔叔遇害了。是谁干的？是殷小天。出事之后，是梁叔叔带我们逃到了太极门。那你是怎么找到我的？这件事说来话长。我们到了太极门，本打算安顿下来再做打算，没想到殷啸天那伙人阴魂不散，追到了太极门。为了得到龙头章，不择手段。我担心伤及无辜，便来到上海。想找机会把龙头杖交给革命军。这么说，龙头杖还没有交给革命军。说来也巧，我们住在国术馆，国术馆的馆长也是革命人士。听说他们准备借张凌海祭祖的机会进行刺杀之后，我便主动请缨，参加了这次任务。哦，原来是这样。但是这次刺杀没有成功，真的是太遗憾了。迎春，其实并不遗憾。虽然没有能够杀掉张凌海，但万幸的是，我们可以重逢。这世上没有什么比你更加重要。现在你回来了，我要好好保护你，不会再分开了。你知道吗？当我被救活的那一刻，我以为你们所有人都死了，我就一心想着，一定要刺杀张凌海。于是我来到上海，我想了各种办法，最后，我就假冒记者，我靠近张凌海的弟弟，我欺骗他。甚至，我还假扮他的女朋友。我每天都感到非常的内疚，甚至有罪恶感
。每次当我快要撑不住的时候，我就这样想：所有的付出都不会白费，目标一定会实现的。你知道吗？有好几次，我差一点就成功了。迎春，我理解你的心情，我知道你有你的苦衷。既然……我们已经团聚了，那我们就一起完成前辈们的遗志吧。嗯，我再也不要过这种充满欺骗的生活了。我曾经无数次哭着从梦里惊醒，你真的还活着，我们还能够重逢，这是我想都不敢想的。我想。从今天开始，我又从一个死人活过来了。我本来打算。借采访的机会，刺杀张林海，可没想到是张林海的弟弟张天行替他出席了发布会。等等，张天行是张林海的弟弟。是啊，怎么了？他就是曾经率兵攻打太极门的指挥。哦，原来他离开是为了去太极门啊？那他做了什么？他和我谈判。想让我交出龙头章，没想到驻守当地的军队及时赶到，把他们给赶走了。你能给我介绍一下这个张天行吗？通过这些天我和张天行的接触，我发现他跟张林海不一样，他不会乱杀无辜，而且对龙头章知之甚少。他去太极门，应该也是服从他哥哥张林海的命令。哼，张天行真的这么好？啊、他可是张林海的弟弟。啊是非善恶，我还是知道的。丽雪，丽雪，武林姐，你怎么在这儿？我去邮局送资料，刚好路过这里，没想到，这是什么情况？他就是朱飘逸。朱飘逸。嗯啊，哦，我记得了，你曾经跟我提起过他。对，飘逸。这就是我跟你说的武林姐，吴社长你好，这些日子多亏你照顾迎春。啊，谈什么照顾啊？丽雪是我的救命恩人，我们俩是互相帮助，对吧？武林姐，我想请几天假可以吗？啊，那是当然的，你们两个能相逢实属不易。那这样，你先休息几天，等你想好了，你再过来找我，好吗？嗯，谢谢武林姐。那我就不打扰你们了。这是我今天在海关、码头、货运公司查阅的所有资料，再结合市面上的实际情况，可以得出一个结论。富山株式会社很有可能涉嫌走私。是，他们的布料卖的那么便宜，如果不是走私，不可能支撑那么久。很明显是针对大和沙场的。嗯，现在问题的关键是，我们要尽快的找到富山株式会社走私的证据，否则我们空口无凭。上海所有的仓库我都已经查过了，但是没有找到任何蛛丝马迹。不过我后来忽然想起来，武林曾经跟我说过一个地方。在哪里啊？在三元桥以北的一个地方。他可能以前也没有料到会形成现在这种局面，所以大意了告诉我的。哎呀，累死我了！哎呀，发生了什么事？是不是日本人又去大和沙场捣乱了？哎呦，不是，有我在，谁敢过来闹事啊？是大和沙场的那个宋老板，今天也不知道怎么想的，爬到了楼顶，非要跳楼自杀。好嘛，我们这一下全变成救人的了。那结果呢？结果啊，结果是我们好说歹说都不管用
，这实在是没办法了。哎，我就通过后墙偷偷的溜上去，一把把他给拽下来了。他为什么要跳楼啊？那还不是因为布卖不出去，原料款付不起，还有拖欠工人的工资也发不下去，这实在是没办法呀。宋老板啊，才选择跳楼的。看来不能再等了。我们必须要尽快的找到他们走私的证据，刘叔叔，嗯，不如明天我和如风去迎春说的那个仓库调查一下吧。好，还是我去吧，我对那儿比较熟悉。不行，我们去就行了。好，我看还是让飘逸和如风去吧，这样的事啊，让男人去比较合适。可是我好了，别说了，大家早点休息。好。军社长早就下了命令，让我们务必看守好仓库。可是你们两个竟然在这里闲聊！我说过，你是逃不掉的，韩立雪。不，或许我该叫你柳迎春。把面纱摘下来吧。我们俩很久没见了吧？真没想到，会以这种方式见面，真是讽刺啊！这样的见面方式，不正是你想要的吗？少废话，把你手上的相机给我，吴玲。你真的是太卑鄙了！我真没想到你一开始就是在利用我。我利用你，那说明你还有利用的价值。否则的话，你以为你有命活到今天吗？这种话你也说得出口？你到底还是不是人？你还有没有感情啊？<笑>柳迎春，你是不是傻呀？我之前交给你的东西，你都忘了吗？做我们这一行。字典里从来没有“感情”这两个字，别跟我废话，相机给我，做梦。没事吧？我没事。吴玲，我和你不一样。在我的字典里，“感情”这两个字永远存在。不管怎么说，我来上海第一个认识的人就是你。虽然你一直在利用我，但是你也教会了我很多。今天我放了你，但是不会再有下一次。如风，放了他吧。放了他。如风，听迎春的
。等一下，请转告你们富山株式会社的宫崎社长，也就是你们黑龙会的宫崎会长，立刻终止对大和沙场还有罗氏药业的侵吞，否则他会付出很大的代价。朱飘逸先生，你的话我会带到的。刘迎春，我们还会再见面的。我倒希望，我们永远不要再见。吴玲，及早收手吧。嗯、即便你是我的妹妹。出现这样的事情，也是不可原谅的。这的确是我的错。你早该除掉那个柳迎春。是我一时疏忽，所以我很抱歉。不是疏忽，是你对他有了感情。是，我承认。他只是一个工具，用完了就应该马上扔掉。你知道你这么做？会有多危险吗？可是，他毕竟救过我的命。可他不也在害你吗？是。恩害相生的道理，难道你忘记了？自从工联会派人保护我们工厂以后，那些日本人再也不敢来闹事了。不过，市面上来自东洋的布料。越来越多，而且它价格低得离谱，导致我们的布根本就卖不出去。是啊，确实是这样。我们那儿也一样，东洋人的药品便宜的出奇，我们怀疑他们是不是在参与走私啊？哎，他们的目的啊，无非也就是想击垮我们，以达到控制我们的目的，想让我们把这主控权主动的让出来。如果我们两家都举手投降了。那我看，其他的很多工厂很快就会被他们蚕食鲸吞掉。嗯，宫崎果然阴险。现在我们眼前的当务之急，就是要尽快的找到他们走私的证据。二位放心，我们工联会一定会尽快想办法解决这件事情。嗯，谢谢，谢谢。好。武林是个聪明人，我到底该从哪儿着手呢？有了，那里迎春，虽然我们是无话不谈的好姐妹，不过我的办公室你可不许随便进，更不许你随便乱翻我里面的东西，一定要记住。
，李迎春，把你身上的枪扔掉，快点！我还在头疼着怎么才能杀了你呢，没想到你这么快就自己送上门来了。刘迎春，这回你跑不掉了。真没想到，你利用我从张天心那儿偷了那么多资料，我连你好卑鄙，卑鄙，真是太可笑了。没想到你跟我学了那么久，还是没学明白。搞情报的人不看手段，只看结果。何止是你从张天行那里盗来的资料。富山株式会社的财务报表、报关凭证、货运单据全部都在这里。你有命把他们带走吗？柳迎春，再见吧。我真想不到，你真的忍心向我开枪？还记得我上次说过，如果还有第二次，我绝对不会放过你的，迎春。啊不，立雪，有话好好说。我刚才只是一时冲动，我一时冲动，你当我傻吗？立雪，你现在拿枪指着我，可是你还记不记得，当初是谁手把手教你用枪的？你初到上海的时候一无所有，又是谁安排了你的衣食住行？如果没有我，你现在会在哪儿？你上次跟我说，在你的世界里，感情这两个字永远存在。在上海，这通讯社也算是你的老家吧？你真的忍心在这里杀我吗？放了我吧！迎春，发生什么事了？我去的通讯社，拿到了富士山株式会社所有的重要资料，还有，我杀了武力。我本来不想杀他的，可是没想到。他真的开枪杀我，迎春。没有谁比我更理解你。我知道你这样做也是万般无奈。你没事就好。啊，对了，飘逸，原来我们以前都想错了，老想着查仓库，其实仓库的货物是完全可以暗中转换的，但是。他们的财务是没有错的。我们如果把账本、跟货运单，还有相关的资料一一核对，问题不就出来了，对吧？所以明天一早，你赶紧拿着资料去海关举报他们。哎，朱少侠，朱少侠，两位等等。二位这是去哪儿啊？陈馆长，有何贵干啊？啊，是这样的，朱少侠，你打败了日本人河内京这事儿啊，简直是耀我们民族雄风，掌我民族志气。我和武书记几个朋友在大富豪酒店摆了几桌，请您赏个脸呗。你的好意我心领了，我不善应酬，如果没有别的事，那我先告辞。哎哎哎，朱少侠是这样的。我这武术馆武术总教练马宁儿，他已经失踪多天了。我想您先过去顶替一下他的职位。哎，如果您答应了，上海武术协会主席这一职也是您的，您觉得如何？很抱歉，我没兴趣。啊，对了，陈馆长，我跟河内京比赛当天，有一帮人当街阻拦，你知道是谁干的吗
，呃，这个我我还真不知道，有这样的事儿吗？还有，马宁儿已经死了，难道你也不知道吗？马宁儿死了？我我我不知道，我不知道。原来陈馆长什么都不知道啊！没关系，我会自己查的。我只想提醒你一句：多行不义，必自毙。告辞。呃，不去就不去呗。迟早都要消失，就像这些鲜花，也总有凋零的时刻。大家不要悲伤，但是诸君需要谨记，血债必须写成。对敌人不能有半点仁慈。否则死的就是你自己。嗨恭喜先生，您说的对呀、啊，对敌人就不能心慈手软的。朱飘逸已经开始怀疑我了。你见过他？我刚见完他，还碰了一鼻子灰。恭喜先生，看来形势不太妙。看来鱼死网破的时候到了。朱飘逸拿走了证据，我们一定要夺回来。哎，对对对对，拿证据。我刚看见朱飘逸和陈如风刚出去，现在动手是最好的机会了。现在工联会有什么人？就那个刘长平，还有那个柳迎春。柳迎春，对，我刚才看见他没有出去，工联会没有几个人呢。看来是个不错的机会。啊，回家。该怎么处理吴林？胡话。会把他的骨灰带回日本。河内，通知黑龙会的所有人，马上去工联会，不惜一切代价夺回证据。嗨。恭喜，你带这么多人到我们工联会来干什么？你心知肚明。哼，我不知道你在说什么，也不欢迎你们日本人，请你们马上离开。刘会长，如果你能交出从和平通信社拿走的东西，以及你身边的这位柳迎春小姐，那么或许你还可以活命。你们。请你通知朱飘逸，我在黑龙会恭候他
。没想到啊，这次事情办得这么顺利。哎，迎春节可是立了一大功啊！你有没有想过送他什么礼物啊？送礼物？嗯，为什么呢？说你笨吧，这女孩子就要哄她开心呢、啊，要经常送她礼物啊，鲜花什么之类的呀。那应该送什么花呢？老母娘，哎，呃，麻烦问你一声，呃，送给爱人一般送什么花啊？送爱人当然送玫瑰了。玫瑰，玫瑰吧。嗯，他肯定高兴。你呀，飘逸，飘逸，你可回来了。宫崎带着人把迎春抓走了，说是要拿账本去黑龙会换人。陈明，看住他！我去会会朱飘逸，回来再收拾他。
，柳迎春呢？哎哎哎！你你你别动啊！朱飘逸，我曾经说过，我们做不了朋友，就是敌人。我也曾经说过，是朋友是敌人，选择在你，不在我。看来你比马宁儿还要固执，那么你死的会比他更惨我知道你出身于没落军人家庭，你口口声声地说，是为了什么大日本帝国主义的利益。其实你们这种人，挑起国家矛盾，不惜发动战争，无非是借机重拾你们所谓的军人荣耀罢了。可为了这一己虚荣，你们还要害多少人？我告诉你，我们中国人是不可战胜的。既然你们承认。我们中国是你们的老师，那你们就应当懂得如何尊敬你们的老师。朱飘逸，我承认，是我说了。你冷静点，不要乱来啊！都别过来、啊，走！哎，别过来，再给我俩打死了！别过来，都别走！别过来啊！别过来！别过来呀、啊！飘逸，别过来！你再过来，再过来，我打死他！我现在，我现在要打死他，打死他！宁春，你没事吧？哼，啊，你这个民族的败类！啊，没事吧？我没事，飘逸。飘逸，此地不宜久留。如风，快离开这儿！哦，走，飘逸，先走吧。走。好，我
我们回去再说。嗯，快走，走吧。表演，杨兴将军让我务必转告你，革命洪流已成滔滔奔涌之势，切望你能够为国为民再立新功。振兴中华武术职位乃飘逸几人，将军教诲，飘逸定会紧急奉行。上海国术馆新任总教练陈如风，你对革命打算立何新功啊？别拿我开涮了，眼前啊，留守上海就是贡献了，我那点本事你可是最清楚的。总之啊，我就一句话，你指到哪里，我陈如风就打到哪里。<笑>言必行，行必果。哎，我什么时候试验过？好，保重，保重，记得常回来。好，再见。嗯，再见。再见保重。娘的在天之灵也能够安息了。飘逸，飘逸，起意了！来来来来来，亲一个，亲一个，亲，亲一个。
小姨，你们二人经历了那么多的风风雨雨，也经历了那么多坎坷，却始终互相珍惜，不离不弃。我代表太极门所有的弟子们，祝福你们二位，希望你们永远幸福，也祝你们能够互相珍重，白头偕老，将我太极拳发扬光大。